ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีแทกว้าวนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Future Ready Campaign ค่ะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะคะมาดูนวัตกรรมที่ทําให้ดีแทกของเราเนี่ยมีความเป็น Touch Free Operation มากขึ้นนะคะและสิ่งนี้นะคะช่วยตอบโจทย์หนึ่งในกลยุทธ์ Must Win Battle ของเราด้วยนะคะนวัตกรรมนี้นะคะมีชื่อว่า Network Drivelet Solution ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรและดียังไงค่ะตามนี้มาเลยค่ะซึ่งที่นั่งกันแน่ในวันนี้นะคะก็คือทีมเน็ตเวิร์กนะคะมีพี่อินค่ะสวัสดีค่ะพี่แล้วก็น้องๆสาวสวยนะคะจากทีมเน็ตเวิร์กเหมือนกันก็คือน้องพลอยนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็หนูลินนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะทั้ง3คนที่สลับเวลาที่จะมาร่วมตอบคําถามแล้วก็แชร์อินสปิเรชันเจอร์นี่ว่าเขากว่าจะมาเป็นตัวเน็ตเวิร์กไดรฟ์เลสเนี่ยต้องทําอะไรยังไงมาบ้างนะคะทางทีมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเน็ตเวิร์กไดรฟ์เลสเนี่ยคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะรู้ประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยเราต้องขับรถแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เสียบกับมือถือแล้วก็ขับรถไดฟ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าลูกค้าเราได้สัญญาณที่ดีหรือไม่ดีลองเล่น YouTube ลองเล่นแอปดูว่าลื่นหรือไม่ลื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้ Data ขนาดใหญ่เนี้ยเราจะไม่ต้องไปไดฟ์อีกแล้วเลยเรียกไดฟ์เบสนะแทนที่จะต้องกระโดดเข้าไปในรถขับพร้อมกับมือถือและแล็ปท็อปตอนนี้สามารถทําได้จากดาวเทียมจากการวิเคราะห์ข้อมูลโอ้มันดีมากเลยอะตัว Network Drive l e s s เนี่ยทำยากไหมเราใช้เวลาทํานานไหมคะก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือบริษัทเราเนี่ยก็มีข้อมูลปริมาณมากมายมหาศาลอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีใครเอาลงมาใช้ทางทีมเราเนี่ยก็เลยลองเอา Data พวกนั้นนะคะมาเชื่อมโยงกับข้อมูลของถนนดูอะคะ่ะก็เลยทําให้รู้ว่าสัญญาณเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยตรงไหนดีไม่ดีเยี่ยมไปเลยค่ะค่ะแล้วก็การที่เราขับรถน้อยลงอะค่ะมันก็เหมือนเราได้ช่วยโลกใบนี้มากขึ้นมอมงกุฎให้น้องค่ะมอมงกุฎค่ะมงกุฎนางงามต้องมานะคะถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากว่าดีต่อธรรมชาติแล้วอะขยายมิตได้ไหมคะว่าตัวเน็ตเวิร์กไดรฟ์เลสเนี่ยมันสามารถมา make impact หรือว่ามี benefit ที่ดีต่อทั้งสังคมและต่อทั้งธุรกิจของเราในยังไงอย่างแรกเลยนะครับรถค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องจ้างคนไปขับรถเรื่องนี้ดีแน่นอนก็เรื่องของค่าเสื่อมค่าน้ำมันอีกต่างหากซึ่งจะบอกว่าการทำดำได้เลสเนี่ยเราสามารถลดไปได้ถึง 70-80% ของการที่เราต้องทำได้เพลสอันนี้ดีมากนะใช่และเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วด้วยก็ไม่ได้ต้องลงใช้ความฉลาดอะไรใช่ครับแล้วก็อย่างข้อจํากัดที่พี่นว่าเมื่อกี้เนาะคะ่ะว่าแบบเวลาการ drive test มันก็ต้องเป็นที่ที่รถมันเข้าไปได้เนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เราก็จะไม่มีข้อจํากัดตรงนั้นก็ทําให้ข้อมูลเราแบบได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้รวดเร็วมากขึ้นก็นอกจากนี้นะคะยังทําให้เราเนี่ยสามารถอัปเดตข้อมูลได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไป drive test เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานได้แค่ประมาณ2สัปดาห์ซึ่งเครือข่ายของเราเนี่ยมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆการที่เราเอาข้อมูลนี้มาใช้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้แบบแทบจะเรียลไทม์ยิ่งขึ้นเนี่ยแหละครับที่ทําให้เราคัสเตอร์เซนติกมากขึ้นกับลูกค้าของเราเยี่ยมไปเลยค่ะชักจะอยากรู้แล้วว่าที่มาที่ไปของตัวเน็ตเวิร์กไดรฟ์เลสเนี่ยมันมายังไงซึ่งวันนี้นะคะมีพี่ชายที่จะมาช่วยให้คําตอบกับเรานะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับ I'm here to tell you a little bit about uh, the driveless test, which you've uh, you've heard about. What uh, what led us to start this initiative? Uh, we need to understand the state of our networks and customer experience out there in the field. So we have to carry out those visits. Uh, but those visits are time consuming. They are uh, effort intensive and uh, they are expensive. Plus, they leave a lot of carbon footprint, as you can imagine. So we thought, what could be a better way of approaching this? Uh, were there solutions? Uh, that allowed us to carry out these tests uh, at uh, at a mouse click. What we have developed is a set of capabilities, uh, and these capabilities can be extended to a number of use cases. I'd like to thank the team that uh, put in all the effort uh, uh, to develop this. Um, we have a very talented team here at DTAC uh, enabling all of that, and uh, I'll get back to the team now. Thank you. โอเคค่ะเรากลับกันมาแล้วนะคะจากตะกี้ที่แวะไปฟังคุณนับนี้จริงแล้วมีอีกพี่คนหนึ่งที่ช่วยมาตลอดเหมือนกันคือพี่ประเทศที่แกเนี่ยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยแกยังช่วยมาคอมเมนต์ต่างๆในเวลาเราไปพรีเซนต์แกด้วยทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับตรงนี้แหละเนี่ยว่าคือความน่าร
ตอบคำถามนี้แล้วกันครับสำหรับเกียรที่ได้รับจริงๆแล้วแบบทุกคนก็กังวลเรื่องอนาคตแต่ถ้าเกิดเหมือนกับเรามองแบบสิ่งที่เราทํามาแบบทีมเรามันสุดยอดมากค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจะต้องกังวลถ้าเกิดถามว่าไอตัว Data Analytics Skill นะคะน่าจะมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะเห็นด้วยกับหนูลินเลยค่ะอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเรามาแบบเน้นทําทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดดีกว่าซึ่งการที่เราได้ทําโปรเจกต์อะไรต่างๆดีๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกังวลในอนาคตน้อยลงอีกด้วยค่ะอันนี้เป็นโมเดลที่ดีมากนะคะที่อยากจะขอชื่นชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่มาดูรายการของเราในวันนี้และขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลเราแล้วก็มาอินสปายเราในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีดีแท็กว้าวเอพิโซดอื่นๆตามมาอีกยังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะคะสำหรับรายการดีแท็กว้าว